نرجع تاني الماتريك كالكوليشن الى طبيعتها او الكي فاليوز الى طبيعتها عن طريق نو no ماتريك ويت تمام طبعا النيبر شيب هتقع هنروح تاني لراوتر ام 1 نو ماتريك ويت راوتر 3 نو ماتريك كان المفروض ان نيبر شيبس ترجع تاني ولو استعرضت اخبار اي اي جي ار بي اي عن طريق شو اي بي بروتوكول هلاحظ ان ماتريك ويتس رجعت تاني زي ما كانت ك1 ب1 2 ب0 3 برضه ب1 و4 و5 ب0 تمام لو جيت رجعت على راوتر 2 استعرضت الراوتنج تيبل بتاعه هلاحظ ان ميه اتنين وسبعين ستاشر واحد انا عارفها عن طريق راوتر ثري لو انا اثرت في حسابات راوتر تو عن طريق ان انا غيرت الباندوث والدلاي قللتهم بشكل مناسب يؤدي الى ان راوتر تو يغير رايه ويستخدم راوتر ون للوصول للنتورك اللي ورا راوتر ون اللي هي ميه اتنين وسبعين ستاشر فممكن اعمل ده عن طريق ان انا اروح على انترفيس سيريال زيرو سلاش ون واديله باندوث قليل أه انا اسف باندوث كويس أه مثلا انا زودت شوية اصفر ممكن نعمل عشرة جيجا تمام والدلاي نخليه واحد هو الدلاي بيبقى تنز اوف مايكرو سكندز فاحنا هنخليه واحد يعني عشرة مايكرو uh, سكند تمام ونكلير راوتنج تيبل كله وبعد كده نستعرض الراوتنج تيبل شو اي بي راوت هنلاحظ ان بالفعل راوتر راوتر 2 بيفضل دلوقتي الطريق عن طريق راوتر 1 للوصول الى ال نتورك دي عن طريق سيريال 0 سلاش 1 لان انا قللت الايه الماتريك والدلاي بتوع تمام امم فده الامر اللي بغير بيه الماتريكس عمل بغير بيه باندوث امم بالنسبه للوان اوبشنز بالذات على مالتي بوينت انترفيس يعني هنا مثلا عندنا فريم ريلاي نتورك عندنا بي في سي ما بين راوتر 1 اند 3 وبي في سي ثانيه ما بين راوتر 2 اند 1 في نتورك هنا وفي نتورك هنا فيش حاجه مباشره ما بين الاثنين اذا ابديتس اباوت ذيس نتوركس اللي هم ورا راوتر 3 نتوركس اللي ورا راوتر 3 دول عشان يروح ابديت عنهم لغايه راوتر 2 هنا بيتبعت ابديت الى راوتر 1 نلاحظ بقى ان الابديت ده لما يجي يخش هنا هيخش على سيريال 0/0 طيب هل باستخدام اي جي ار بي راوتر 1 هيبعت ابديت على نفس الانترفيس خارج من في الاتجاه دوت يروح الى راوتر 2 على نفس النتوركس لو نفتكر كان عندنا رول بتحصل مع الديستنس فيكتور راوتنج بروتوكولز اسمها سبليت هورايزون سبليت هورايزون رول كانت عشان خاطر تحمينا من حدوث لوبس فكان اللي بيحصل او الرول بتقول ان لو في ابديت عن نتورك ولتكن النتورك تلاتة وتلاتة اللي هنا دول النتوركس ديت اتبعت عنهم ابديت والابديت ده دخل على انترفيس معين في راوتر ما ينفعش الراوتر يخرج ابديت عن نفس النتوركس من نفس الانترفيس تعالوا نشوف كده التوبولوجي ديت عندنا ازاي ممكن تحصل جهز الراوترز ونخش على الراوترز دي طيب انا هروح على الراوترز زي راوتر 1 هقفل الانترفيسز القديمه اعمل لها شت داون او يعني الانترفيسز اللي انا كنت بستخدمها تمام 
تمام وهشغل ال frame relay network نعمل frame relay configuration كده ما بين router 1, 2 and 3 بالمرة عشان نرفرش ال frame relay concept هنستعرض ال interfaces دلوقتي المفروض ان كلها تبقى مقفولة show IP interface brief تمام كله administratively down حتى لو كان واخد values هو اللوب باك انترفيس بس طب بالمرة احنا نشغل اللوب باك انترفيس التاني انترفيس لوب باك 1 نو شات تمام ونروح بالمرة على الراوتر 3 ونشوف ايه الانترفيسز اللي شغالة ونقفلها هو فاست ايثرنت 0 سلاش 0 اب اب عايزين نقفله فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وانترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 1 برضه نقفله وانترفيس ريال 0 سلاش 1 برضه نقفله show IP interface brief هلاحظ هنا ان انا كل الانترفيسز عندي مقفولة ما عدا اللوب باك انترفيسز اللي هما بيعملوا اكنهم يعني لان انترفيسز هروح بقى دلوقتي على انترفيس انترفيس serial 0 slash 0 وهخلي encapsulation frame dash relay half the frame relay انفرس ارب عشان ما يعملش من نفسه مابينج ما بين الدلسي نمبرز والاي بي ادرسز وهدي له اي بي ادرس 192 168 103 3 24 وهقول له ان ان انت عشان خاطر من الماب يعني عشان خاطر تتكلم مع راوتر 1 فريم ريلي ماب ما بين الاي بي ادرس اللي اسمه 192 168 103 واحد ده هتستخدم له دلسي نمبر 103 زي ما احنا شايفين هنا وده هيكون مسموح انه يمشي عليه برودكاست الماب ديت هيمشي عليها برودكاست ونشط بالنسبة للانترفيس عشان نعمل له انيبل بعد كده هروح على راوتر 1 انترفيس سيريال 0 سلاش 0 الانترفيس اللي منه هعمل انكابسوليشن فريم ريلي وهنقفل برضو فريم ريلي انفرس ارب وهنعمل فريم ريلي ماب ما بين اي بي ادرس 192 168 103 او الى 103 3 هنستخدم دلسي نمبر 103 ودي برضه هتبقى برودكاست ونعمل واحدة كمان اسمها أو بتودي إلى راوتر 2 102 2 اكشلي لا هو هتبقى 100 عشان كلهم يبقوا في نتورك واحدة هتبقى 103 2 كلهم في نتورك واحدة 192 103 2 دلسي نمبر 102 وندي الانترفيس ده اي بي ادرس 192 168 103 103 كام؟ 103 1 24 ونعمل له 
enable. 